షాఫ్ స్పెషల్ ఏం చేస్తారు మొగలాయి మటన్ మొగలాయి మటన్ ఎస్ మొగలాయి మటన్ ఓకే సో ఇది ఈజీయా కొంచెం అంటే ఇట్స్ రిచ్ డిష్ కొంచెం మటన్ కదా లాంగ్ ప్రాసెస్ కొంచెం ఉంటుంది ఉంటుంది కానీ బట్ ఇట్స్ వెరీ రిచ్ ఘీ తోడే చేస్తాం నట్స్ వస్తాయి క్రీమ్ వస్తుంది మళ్ళీ కసకసాలు మళ్ళీ మటన్ పావు కిలో పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జీడిపప్పు గసగసాల పేస్ట్ ఒక కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కొద్దిగా నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు బిర్యానీ ఆకు ఒకటి పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తారు కదా సరావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం వైట్ వైట్ గానే చాలా ఉన్నట్టున్నాయి పెరుగు ఇది గసగసాలు కాజు పేస్ట్ ఇది పెరుగు క్రీమ్ సో ఫస్ట్ ఘీ అనమాట సో రిచ్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఘీ సో మటన్ ఉడికించుకున్నారు అవునండి సో ఉల్లిపాయలు ఇంకేమేమి యాడ్ చేశారు అందులో ఉల్లిపాయలు గరం మసాలా కొంచెం కొంచెం బిర్యానీ ఆకు అనమాట బిర్యానీ ఆకు గరం మసాలా ఉల్లిపాయలు వేసి ఎన్ని విజిల్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ ఓకే మొత్తం ఐదు వేశారు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సాల్ట్ ఉల్లిపాయలు గరం మసాలా గరం మసాలా సో ఐదు వేసి ఎన్ని విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఒక హాఫ్ అవర్ అండి మూడు విజిల్స్ ఓకే సో అని ఫస్ట్ ఇది గార్నిష్ అనమాట కొంచెం రోస్ట్ చేసుకుంటే అది క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది దానివల్ల కొంచెం ఫస్ట్ ఓకే నెయ్యిలో వేయించి తీసి పక్కన పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో అయిపోయింది అవి రెడీ నచ్చ రెడీ ఇప్పుడు మనం కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుందాం బిర్యానీ ఆకు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇప్పుడు ఈ మటన్ సో ఉడికించిన తర్వాత వాటర్ తోటి తీసుకున్నారు అవునండి సో ఇప్పుడు రావు గారు చేస్తున్నప్పుడు బోన్లెస్ చేస్తున్నారు సో మీరు కావాలి అనుకుంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు మటన్ బోన్తో కూడా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది ఆ బోన్తో ఉంటే ఇష్టపడుతూ ఉంటారు తింటున్నప్పుడు సో అలా కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఉప్పు వేసుకుందాం కొంచెం చూసి వేసుకుందాం సో ఉడికించేటప్పుడు మీరు ఉప్పు వేస్తారు కాబట్టి కొంచెం కొద్దిగా దాని తర్వాత కొంచెం పసుపు కారం కొంచెం ధనియాల పౌడర్ కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ లైట్ గరం మసాలా మీరు ఆల్రెడీ వేసారు నేనే వేసానా గరం మసాలా నేను వేసానా నేను ఫస్ట్ వేసాను ఓకే ఇది అయిన తర్వాత వేస్తారా గసగసాలు కాజు పేస్ట్ కొంచెం ఆల్రెడీ మీకు ఉడికిపోయింది అనమాట మటన్ మెయిన్ ఏంటంటే దీంట్లో ఇప్పుడు పౌడర్స్ అనే వేసాం కదా ఆ పచ్చి వాసన వెళ్ళిపోవాలి అనమాట అంతే ఇప్పుడు మీకు గ్రేవీ లాగా వచ్చాను సార్ ఏ కాంబినేషన్లో తింటే బాగుంటుంది ఇది రైస్లో పరాటాస్ రోటీ పుల్కా దేంట్లోనైనా బాగుంటుంది కాజు గసగసాల పేస్ట్ టేస్ట్ ఇది కుక్ అవడానికి ఆ పచ్చి వాసన పోవడానికి ఇంకొక టూ మినిట్స్ అవుతుందండి ఓకే అయితే ఇంకాసేపు మగ్గనిద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క తలస్నానం చేసిన తర్వాత జుట్టు బాగా ఆరిన తర్వాతే తలకు నూనె పెట్టుకోవడం అలాంటివి చేయాలి అలా కాకుండా జుట్టు ఆరకుండా కాస్త తడితడిగా ఉన్నప్పుడే నూనె కనుక పెట్టేసుకుందాం అనుకోండి జుట్టు చిట్లిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే జుట్టు కూడా రాలిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అలాగే తలస్నానం చేసే ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు బాగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని ఆ తర్వాత తలస్నానం చేసినట్లయితే జుట్టు బాగా మృదువుగా ఉంటుంది చిక్క చూసారు కదా సరావు గారు దగ్గరికి అయిపోయింది రెడీ అని అనుకుంటున్నా ఆల్మోస్ట్ సో పెరుగు ఎప్పుడు వేస్తారు పెరుగేసాక ఇంకా గ్రేవీ ఎక్కువ అవ్వదా లేదండి కొంచెం పులుపుకి ఓకే 
సో మీరు ఇప్పుడు ఆ పెరుగు అంటే ఆ వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఆ గెడ్డ మాత్రమే వేస్తున్నారు పెరుగు కూడా వేసేసారు ఇంకా ఉన్నది క్రీమ్ దీని పైన మళ్ళీ క్రీమ్ వేస్తారు కదా కలగా ముద్దుగా ముచ్చటగా ఉంది సో లాస్ట్ లో మీ నట్స్ ఎస్ సో చాప్ చేసుకుంటారా అవి అవునండి కొన్ని మీరు హోల్ వేయచ్చు ఓకే కొన్ని చాపింగ్ షఫ్స్కి అయితే ప్రజెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ కదండి అంటే మామూలుగా ఇంట్లో ఎక్కడో ఒక పదిలో ఒక ఇద్దరు అంత చాలా ఆలోచించి ఇలా డెకరేట్ చేసి ఇలాగ ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటారు లేకపోతే అంత తినేదే కదా ఏముందిలో దీన్ని చాప్ చేసి వేసి వేయాలి ఏంటి అలా వేసేస్తారు సో మొక్కలు మటన్ రెడీ థ్యాంక్ యూ చూడడానికి అయితే చాలా చాలా బాగుంది మొగ్లాయి మటన్ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం వెళ్ళక మరొకసారి చూద్దామా మొగ్లాయి మటన్ కర్రీ తయారీ విధానం ముందుగా మటన్లో మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు ఉల్లిపాయ మొక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు వేసి ఉడికించాలి ఒక ప్యాన్లో నెయ్యి వేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి వేయించాలి అదే ప్యాన్లో మసాలా దినుసులు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉడికించిన మటన్ వేసి ఉడకనివ్వాలి దీనిలో ఉప్పు పసుపు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా జీడిపప్పు గసగసాల పేస్ట్ వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొత్తిమీర వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మొగ్లాయి మటన్ కర్రీ రెడీ మొగ్లాయి మటన్ రెడీ రావు గారు నేను కూడా రెడీ తినాలి ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు ఒకటైతే ఓకే చాలా రిచ్ అన్నారు కానీ చాలా రిచ్ గా ఉంది మీరు అన్నట్టు రైస్ తో కానివ్వండి రోటీతో కానివ్వండి సో ఈ దేంతోనైనా కాంబినేషన్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ప్లస్ మటన్ చాలా సాఫ్ట్ గా సాఫ్ట్ గా ఉన్నాను ఉన్నా చాలా సేపు ఉడికించడం వల్ల అంతే దాంట్లో పైగా మీరు ఉడికించేటప్పుడు ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవడం వల్ల బాగా ఆ పీసెస్ కి పట్టు ఉన్నాయి ఆ పీసెస్ తింటున్నప్పుడు కూడా టేస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ అవన్నీ తెలుస్తున్నాయి సో చపాతీలకి బాగుంటుంది ఐ విల్ సే ఫస్ట్ చపాతి పుల్కా పరాటాస్ చాలా బాగా వెళ్తుంది ఏం లేకపోతే రైస్ కూడా వేసుకొని తినొచ్చు ఎస్ సో చపాతి పుల్కా రైస్ దేంతో అయినా సరే తినచ్చు చాలా చాలా బాగుంది అన్ని కాంబినేషన్స్ అవన్నీ కలిసి ఉండడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇది ఎక్కువ అది తక్కువ అని ఏమీ లేదు సో డెఫినెట్గా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు రోజు తేలికపాటి వ్యాయామాలు అంటే ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు లేదు వీలైతే హాఫ్ అన్ అవర్ వాకింగ్ కానీ లేకపోతే ఇంట్లోనే యోగా లాంటివి కానీ ప్రాణాయామం కానీ ధ్యానం కానీ ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మన శరీరానికి తగినంత రక్త ప్రసరణ జరుగుతుంది ఆరోగ్యం బాగుండడమే కాకుండా ముఖ్యంగా గుండె ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది మనలో చాలా మంది చేసే పని ఏంటంటే కడుపు నిండా బోన్ చేసేసి ఆ తర్వాత కడుపు నిండా నీళ్లు తాగేస్తూ ఉంటారు ఇలా బోన్ చేసిన వెంటనే నీళ్లు తాగడం మంచిది కాదు బోన్ చేసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నీళ్లు తాగితే ఆరోగ్యానికి చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే కాస్త గోరువే చెట్టు నీళ్లు కనుక తాగామనుకోండి తిన్న ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుంది అజీర్తి గ్యాస్ ట్రబుల్ ఎసిడిటీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి తల స్నానం చేసిన తర్వాత జుట్టు బాగా ఆరిన తర్వాతే 
తలకు నూనె పెట్టుకోవడం అలాంటివి చేయాలి అలా కాకుండా జుట్టు ఆరకుండా కాస్త తడితడిగా ఉన్నప్పుడే నూనె కనుక పెట్టేసుకుందాం అనుకోండి జుట్టు చిట్లిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే జుట్టు కూడా రాలిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అలాగే తలస్నానం చేసే ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు బాగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని ఆ తర్వాత తలస్నానం చేసినట్లయితే జుట్టు బాగా మృదువుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొద్దిగా పెరుగు తీసుకుని అందులో నాలుగు చుక్కల కొబ్బరి నూనె కలిపి బాగా మిక్స్ చేసుకుని ముఖం మీద మొటిమలు ఉన్న ప్రాంతంలో అప్లై చేసుకొని హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి మూడు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మొటిమలు క్రమేపీ తగ్గిపోతాయి